estamos hablando con nuestro buen amigo Jorge Ortega, que es jefe de informaciones turísticas de la Senatur, que está con nosotros y ya se compromete para ir viniendo cada tanto y vamos a hacer, vamos a hacer, de saliendo de Asunción, vamos a agarrar en algún momento ruta 1, en algún momento ruta 2, y, 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 pero hoy nos quedamos todavía en Asunción y vamos a... A contarle a la gente un montón de actividades que existen, que están disponibles ahora y que por ahí no las conocen. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto bueno, que puedas estar acá con nosotros. Antes que nada, bueno, gracias a vos, Jorge. Bueno, y un saludo especial para toda tu audiencia también. Y, y es así como estabas mencionando, ¿verdad? En cuanto a las actividades que tenemos, tanto para Asunción como para ciudades cercanas, Asunción sigue guardando su secreto para muchos, ¿verdad? Lastimosamente mucha gente aún no quiere conocer tanto los secretos, pero hoy en día se está abriendo la gente. Los chicos eh, eh, hoy en día están optando por hacer mucho turismo interno, están pidiendo hacer turismo interno, y Asunción lo sorprende a ellos, lo sorprende con sus museos, con sus calles, con edificios históricos, con lo verde que tiene Asunción, es digamos también una forma de, de romper ciertamente algunos paradigmas de qué poder conocer o qué visitar dentro de, de la capital en sí. ¿verdad? Pero hay eso, hay un tour de museos. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una cantidad de museos muy importantes en Asunción. Yo te puedo contar que desde el Departamento de Informaciones Turísticas la gente va y te pregunta qué Rompemos un paradigma, como te estaba contando hace rato, de la gente siempre te dice, no, hay luego nada para hacer, ¿verdad? Entonces vos le decís, sí, mira, señor, tenés toda esta guía, tenés más de 30 museos que tenés aquí en Asunción que podés recorrer, lo podés hacer por la mañana o por la tarde, o lo haces en un full day, en un día completo, ¿verdad? Entonces la gente empieza a verte. Eso está como paquete, si es que uno se va a Senatur, vos podés averiguar dónde hay un paquete para recorrer todo claro, el museo. Está en, en forma, en, para hablar claramente, el paquete en sí lo ofrece el sector privado como un, un paquete en sí. Nosotros de Senatur ofrecemos un walking tour o sea un city tour a pie en forma gratuita de lunes a viernes a las 9 y media de la mañana sale el tour desde Turista Roga y los días sábados a las 10 de la mañana o sea es también una forma de que la gente pueda conocer alguno de los tantos museos que tiene Turista Roga ¿dónde queda? está sobre Palma entre 14 de Mayo y Alberdi frente uh -huh. mismo a una conocida marca eh, digamos de, de un restaurante conocido típico, uh -huh. ¿verdad? Eh, digamos, entonces la gente que quiera ir a, a, a tener estas opciones, a tener más información, estamos de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a domingo. O sea, nosotros no descansamos para que justamente la gente quiera ir a conocer. Si de repente la gente hoy está por la costanera, puede visitar nuestra oficina turista, uh -huh. que también lo tenemos en la costanera, entonces van a tener información en general, ¿verdad? La gente siempre va y te dice, no, no tenemos qué opciones tenemos para ver. Entonces hay una guía, que es la guía turística Yajá, que la gente puede descargarlo en su versión digital, lo hemos lanzado el 6 de diciembre, justamente en una versión mejorada con más información, y la gente que quiera tener esta guía puede ingresar a www.senatur.gov.py y le va a tener una gama, digamos, de opciones en cuanto a qué hacer dentro de Paraguay. O sea, ahora, estamos, ya le llevé a mis hijos, ya nos fuimos por todos los museos, pues ellos no, no, no sabían, yo tal vez su papá tampoco no sabía que había este tour de museos, sabíamos que habían unos cuantos museos, pues no sabíamos ni si eran privados, ni si eran públicos, no sabíamos ni de quién eran la, y la verdad tenemos que, que reconocer que en esto somos un poquito eh, cuando te vas afuera sí, mirás el primer museo que se te cruza enfrente, lo mirás y a, acá tenés cosas muy interesantes y ni bola le damos ahora, tenemos actividades que son normales o, o que sabemos que existe como el jardín botánico por ejemplo, que su, supongo que ha de ser también un atractivo para para muchos turistas, pero me dijiste que en Luque hay un santuario de pájaros. Sí, sí, claro, efectivamente, en Luque es una actividad que se está realizando hace cuestión de, de, de algunos años, se acentuó mucho eso, entonces es un lugar donde los chicos van y aprenden, digamos, cómo tratar las aves o la importancia de las aves, porque te doy un dato, nosotros en Asunción tenemos el 28% de aves migratorias llegan a Asunción, a la bahía, digamos, de Asunción, al Banco San Miguel, de las 736 especies de aves que están en Paraguay, bueno, la gran mayoría son migratorias y esos llegan al banco, a Asunción, ¿verdad? Entonces, la gente que hace bird watching, observación de aves, eh, la costanera hoy en día le da esa proximidad aún más, digamos, de reencontrarnos con el río y de ver estas actividades. Esta actividad es como para salir un poco de Asunción, ¿verdad? Asunción uh -huh. te ofrece eh, la parte histórica, que lo tenés bien acentuado en el microcentro de la ciudad, así también la parte de la nueva Asunción, centros comerciales, shopping. Ahí es cuando la gente de repente quiere salir un poquitito, bueno, el jardín botánico es una opción muy válida también, donde uno va, se encuentra un poquito con la naturaleza, la parte histórica también, y luego ya empezamos a salir un poco de Asunción, que tiene que ver con la ciudad de Luque, 
aparte de visitar los talleres artesanales, que uno puede ver la fabricación de la filigrana aún todavía que, que hay gente que lo está haciendo. Luego, el santuario de pájaros, los, museos, los edificios históricos también que tiene la ciudad de Luque, y luego allí ya saltamos un poquitito más y vamos siempre hasta la ciudad de Areguabra, hoy uh -huh. declarada digamos, ciudad creativa también, tiene varias actividades. Vos que tenés chicos, sabés la hiperactividad que sí. puede llegar a tener un chico. Entonces, más, más quería. Una, una terapia que nosotros estamos ofreciendo hoy en día a los padres es que vaya a la ciudad de Aregua, puedes visitar un taller artesanal y donde vas a recoger el barro con el artesano, sentarte allí en la mesa de trabajo y moldear ese barro y hacer tu propia artesanía. Esa es una actividad que al chico... Le, le va a gustar, va a gastar mucha energía y luego, bueno, recorrer el paseo artesanal ya para comprar su alcancía o alguna artesanía de barro el, verdaderamente hoy lo que se busca es un turismo vivencial, ¿verdad? Eh, no, no solamente que sea un, un lugar donde uno va y se distrae solamente sino que vive una experiencia y esa actividad que vos la haces con tus chicos va a marcar la vida de ellos también en materia por un lado, de trabajar esa parte patriótica de conocer Paraguay, valorar lo que tiene para el, justamente que a través de, de eso viva una experiencia que realmente el chico lo va a llevar por dentro. ¿verdad? Si uno quiere conocer y tener esta, o sea, tener esta experiencia con los chicos, ¿dónde puede conseguir estos paquetes? Mira, nosotros en todo este material, para aquel que de repente no esté viendo, no esté escuchando, de repente que esté yendo en camino, puede ingresar a la web de la Senatur, que es www.paraguay.travel. Allí va a tener la guía turística Yajá, un calendario de eventos y actividades para que justamente se puedan complementar el destino con algún evento que esté en esa zona o pasar por la Senatur a retirar los materiales que son los folletos departamentales donde van a tener información de dónde comer, dónde dormir, qué hacer, qué actividades pueden visitar y bueno, también información de los patrimonios en general. Un dato también que no quiero olvidar, eh, Jorge, es, y también para, para la audiencia, es nosotros en esta ocasión hemos tenido un espacio eh, exclusivo también dentro del calendario de actividades para las personas que tienen cierto tipo de dificultad para movilizarse. O sea, hay un, una información acerca de, de lugares con accesibilidad. Aparte de los que son de patrimonio histórico, que son la misión jesuítica de Jesús de Tabarangüe y de la Santísima Trinidad del Paraná, se suma una gama de opciones en materia de posadas turísticas para aquella persona que por A o B motivo que esté en silla de ruedas, normalmente siempre se ve desplazado de no poder hacer una actividad durante el año y en esta fecha se acentúa mucho más el no poder salir. Dentro de esa guía está, dentro del calendario, perdón, están todas las opciones que estas personas pueden conocer, pueden visitar y ver verdaderamente que están adecuadas para que estas personas se puedan mover. A eso se suma un listado de baños en condiciones también, baños recomendados a través de la campaña de los mejores baños. Lugares con accesibilidad más que importantes. Bueno, los recomendados entonces de esta nuestra primera visita de la Senatura aquí al programa. Tour de museos que está disponible todos los días, se van hasta Turistaroga y ahí pueden hacerlo. También, por supuesto, casco histórico de la ciudad de Asunción, que muchas veces lo vemos sufriendo cuando tenemos que hacer un trámite en el centro, pero que tiene muchas cosas muy interesantes. ¿Y saben cómo tienen que...? Miren nomás esos edificios inmensos que hoy son oficinas públicas. Vos decís, este, en, este, o sea, en esta construcción vivía alguien. Eso fue una casa en algún momento, de lo que era la alcurnia de Paraguay en otras épocas. Imagínense, traten de mirar esos edificios como que en algún momento eso fue la casa de alguien. ¿Cómo habrá sido la época? Bueno, eh, hay, hay una forma de ver distinta también a, a nuestra ciudad y al centro. Después nos decía Jardín Botánico también, Parque de las Aves en Luque y hace el turismo vivencial de artistas Arigua. en Aregua. Esas son las recomendaciones que tenemos en esta primera visita. Después vamos a irnos un poquitito más lejos y vamos a me vas a seguir contando. No, claro, efectivamente. Ahí ya vamos a hablar de más tipo de actividades. De repente la gente que quiere hacer turismo naturaleza, que quiere hacer turismo aventura, o sea, ese contacto con naturaleza principalmente, entonces tenemos todas las opciones. Hoy aquel que te diga, no hay luego nada para hacer, nosotros le entregamos esta guía y le decimos, si conoce el 100% de la guía ya acá, nosotros pagamos todo el asado para 100 personas, ¿verdad? Ah, Pero no lo va a conocer, ¿verdad? Porque justamente muchas veces la gente pasa frente a un edificio histórico, así como estabas contando, ni siquiera mira la placa que tiene ese edificio para decir, aquí vivió 
Panchito López o vivió Jorge Ratti de la época, entonces eso también uno tiene que hacer. Y siempre nos dirigimos a todos nuestros influencers, a todos nuestros youtubers que están escuchando uh -huh. siempre, ¿verdad? Porque la gente nos dice, ustedes tienen que tener más embajadores. Nosotros tenemos 7 millones de embajadores que son eh, ese paraguayo que hoy está saliendo a hacer turismo interno, queremos que la gente suba su fotografía, queremos que comparta ¿verdad? con nosotros todas las imágenes que hoy en día están captando, digamos, que no se guarden solamente para ellos, uh -huh. ¿verdad? Sino que compartan con la gente todo lo que están recorriendo y principalmente, bueno, invitarle a la gente a que se acerque a la Senatur, que no tengan miedo a hacer turismo interno, estamos trabajando en materia de ofrecer un servicio de calidad, trabajamos muy de la mano con el sector privado, entonces eso es lo que queremos, ¿verdad? Que el turismo interno no cuesta caro y que la gente se anime a hacer eh, recorrer su país. Jorge, te esperamos la semana que viene, naturaleza y aventura, vamos a buscar la semana que viene, ¿te parece? Genial, sin ningún problema. Buenísimo, así que ya saben, jefe de informaciones de la Senatur, con nosotros Jorge Ortega, pueden ingresar a la página de la Senatur, www.senatur.gov.pi, www.visitaparaguay.travel, ahí van a conocer mucho más. Venus Media, siempre con vos.